I greet you tonight in the wonderful love of Jesus Christ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതമാർന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. In that name that is above every name. സകേല നാമത്തിനും മേലായ നാമമാണ് യേശുവിന്റെ നാമം. That name at which every knee shall bow and every tongue confess. സകേല നാമവും ഏറ്റുപറയുകയും സകല മുഴങ്ങാലും മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിനായി സ്തോത്രം. That Jesus Christ is Lord. യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. He is the living word. Avan jeevanulla daivathinte vadanamaan. And friends you are here with a divine appointment. Priya snehidare innu raatri kaalam daiviga paripaadil daivathe abhimayaripaanaanu ningal vannirikkunnu. You have not come here by chance. Ningal yaadrichiyamayittalla innu raatri ivada vannirikkunnathu. But you are here tonight with an appointment to meet with Almighty God. Sarvashaktanaaya daivathe mugamugamayi kaanuvaanaanu innu raatri naam ivada kadannu vannirikkunnathu. He is the creator of the heavens and the earth. സംഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിതാവാണ് അവൻ. He is the living word. അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. And he wants you to know his love. ഇന്ന് രാത്രി കാലം അവന്റെ വഴികളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. He wants you to know his power. അവന്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. You were created for a relationship with God. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. And God is a spirit. ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു. He is a living person. അവൻ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. Because God is a spirit he is everywhere present. ദൈവം ആത്മാവാകിയാൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ സർവവ്യാപിയാണ്. He is right by your side on this ground here tonight. ഇന്ന് രാത്രി ഗ്രൗണ്ടിൽ ആയിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അവൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. Because he is by your side. അവൻ നിന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ you need that no man touch you to receive your miracle. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും തടസ്സമായി നിൽക്കരുത്. You have come with a need in your life tonight and Jesus is here to meet you. ഇന്ന് രാത്രി ആവശ്യമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരുവാൻ യേശു അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. You can be healed at any moment in this service tonight. ഇന്ന് രാത്രി യോഗം നടക്കുന്ന ഏത് നിമിഷത്തിലും സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. In a few moments we will begin to pray the miracle prayers on these grounds. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ അത്ഭുതത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവനാമത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. And I expect miracles to happen when I pray. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേളയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Because almighty God is a miracle working God. നാം സേവിക്കുന്ന സർവ്വശക്തനായ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. He always has performed miracles. എല്ലായ്പ്പോഴും അവൻ അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. He is the same yesterday, today and forever. ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറത്തവനാണ് അവൻ. He is the same as we see in our Bible. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എന്റെ കൈകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ യഥാവനായി അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് He is the same as he was in the early church ആദിമ സഭയിലെ പ്രകാരം അവൻ ഇറങ്ങി വന്നുവോ അതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ He does not change അവൻ മാറ്റമില്ല Hallelujah 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 I want us to take a moment to stand to our feet എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് And we're going to welcome the presence of the Lord here in our midst tonight. In the rathri, all of you will not be alone. The Lord in the sanctity of your life will be with you. We are going to sing that chorus, Hallelujah. Nam, in the rathri, we will be singing the chorus. And as we sing, I want you to shut yourself in with God. In the rathri, we will be singing the chorus. In the rathri, we will be singing the chorus. In the rathri, we will be singing the chorus. Enter into His manifest presence in our midst. നിങ്ങളുടെ മുൻഭാഗം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക. Let us lift those hands and welcome Him. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Hallelujah. Lift your voice. നിങ്ങളെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പാടുക. Alleluia 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 Precious Jesus Thank you Jesus Blood of Jesus. Lift your 
lift your voice. Blood of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. We are so close to you. Hallelujah. He is closer than your hands can. He loves you so very much. Open your heart to him. Hallelujah. 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 Jesus, we welcome you here tonight. We thank you for your presence in our We thank you for what you are about to do in our midst here tonight. For you will demonstrate your love here on these grounds. By stretching forth your hand to heal the deaf and the blind and the crippled. Jesus, we love you. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Open our understanding. Father, for each one that has a great need of a miracle in their life. Awaken their spirit to be aware of your mighty presence here this evening. Release to them the working of miracles, the gift of faith to receive their healing. Speak to each one of us here tonight. In Jesus' name. Amen. Amen. I am going to share a few minutes from the Word of God. A great miracle that Jesus performed so that we can learn to recognize the working of His Holy Spirit in our everyday life. The, the focus of this message will encourage people to receive their miracle. If you do not need a miracle of healing tonight, the same truth applies to spiritual breakthrough and spiritual blessings in our life. And it will speak to you for enlargement and the blessing of the Lord. Thank you, Jesus. There was a certain man that was sick. His name was Lazarus of the city of Bethany. 
Bethania in the Stalate, Lazar Nair in the Pere, and he lived with his sisters Mary and Martha. Avenda Sahodi Mari Marte or Mario and Gudeana, Aven Parti in another. This was the Mary that anointed the Lord with the oil and wiped his feet with her hair. Ii Maria ane esik Kristu winda pada bedatte saure pihun naranya dailang gundu pushiya inda inda thalemudi gundu turai kia imche dada. And it was her brother Lazarus that was sick. Awalada sahodan na Elasar ane roga mai kira dada. So Mary and Martha sent a message to Jesus. Yesu windi adikelek Martha i Maria i i vivra maro. Saying, Lord Jesus, he that you love is very sick. And when Jesus got the message, he said to the disciples, This sickness is not unto death, but it is for the glory of God. That the Son of God might be glorified thereby. The sickness, the problem, the affliction was to be a means by which Jesus was glorified. And Jesus loved Martha and Mary and Lazarus very much. And when he heard that he was sick, he remained two more days in the place where he was. Now this story in the Bible is meant to show us how Christianity works in our personal life. We are looking at a family that is in crisis. A, a crisis like this presses one's commitment to the Lord Jesus. It will challenge one's faith. Because they must find the living God in the midst of the crisis. There is a great difference between finding Jesus in normal times and finding him in the midst of trouble. We pray with more intensity when there is a problem in our house. We don't pray for the city like we pray for our personal problem. You might be con concerned about the conditions of the road by your house. Or have a problem in your neighborhood. But when the problem is in your house, that's when you begin to lay on the floor and cry out to God. When the trouble knocks on your door, it begins to get your attention. Friend, when you have a problem in your house, you cannot get away from it. You don't have any place you can go. Where do you go to get away from the problem in your house? You cannot get away from yourself. And no matter what your position is in God, there are moments of crisis that will press you beyond your natural strength. You may not tell everybody around you. 
ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾ ആരോടും ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയം നൊന്ന് കരയുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടതകളും വരുമെന്ന് മറന്നു പോകരുത് and it's a strange thing but when there's a real problem in the house people disappear palappalum jeevithathil veetil prashanam varumbalana aalukala vaidhi maarunnathu they don't want to deal with a real problem jeevithathil yathartha prashanam varumbol adine abhigarippan palarkum thalpariyilla they give a surface response because they don't have a solution for the problem variplavamaya nilayil oru pariharam vaakku paranja shesham kashtathil ninnu maarugiyan and they they are finding it very painful ആ വേദന അഭികരിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതാണ് so when there's real pain in the house many people disappear out of your life വീട്ടിൽ വേദന നിറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും നിങ്ങളെ വിട്ടു മാറിയേക്കാം and everybody in the house is affected വീട്ടിലുള്ള സകലരും ഈ പ്രതിസന്ധിയാലെ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു everybody has to serve that problem ആരെങ്കിലും അല്ല എല്ലാവരും ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണണം ഒരു വ്യക്തി രോഗിയായി കിടന്നാൽ ആ വീട്ടിലെ ദുർഗന്ധം ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ വൃത്തികെട്ട ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ മാറണം പിന്നെ മറ്റുള്ള ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഒരാൾ രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോഴ് വീട്ടിലുള്ളവർ സന്തോഷകരമായ മനോഭാവം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ആ ഭവനത്തിൽ ലാസറിനാണ് ഈ രോഗം വന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോഴല്ല ഈ പ്രശ്നം വന്നത് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് നിരാശയുടെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും വേളകളിൽ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആൻഡ് ഐസോലേഷൻ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തലും വേദനയും വരുമ്പോൾ then the enemy comes to hit the house adana jeevithathil prashna abhigarichirikkiyan and this was a good house idoru nalla veedana these were a caring people ivare mattullavarkku vendi karudunavaran whenever jesus and his disciples came to jerusalem yesu christu mi shishyanmarum jerusalem inde bhagathekku varuna velagalil they would stay in this house in bethany ee bethaniyilulla veettilana avaru paarthirunnathu they would sleep there avare avadu urangumayirunnu they would eat there avada bhakshikkumayirunnu they do their laundry there avadeyana തുണിയൊക്കെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഒഴിവ് വേളകളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ദിസ് വാസ് ദ പ്ലേസ് വെർ ദേ വുഡ് ഹാങ് ഔട്ട് വെൻ ദേ കെയിം ടു ജെറൂസലേം യെരുഷലേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിലാണ് അവർ പാർത്തിരുന്നത് and yet this special place was not exempt from problems എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലവും പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളതല്ല പല ആളുകളും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നേതാക്കൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുടെ സമയങ്ങൾ വരത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾക്ക് നേരിടുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷമതയെ കുറിച്ച് അങ്ങക്ക് അറിവില്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനകൾ അങ്ങ് അറിയുന്നില്ല എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട് മാർത്തയും മറിയയും പാർത്ത ലാസറിനെ ബാധിച്ച ആ രോഗമാണിത് യേശുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ ആരെയോ അവൻ to come to the house yesu njangada veetilekku kadannu varanam friends i appreciate a word of encouragement innu raatri ningale prolsahippikkunna dhairyathinte vakku parayu when i have a problem i appreciate a word of counsel ningalude jeevithathil prashnam nerudumbol mattullavarude buddhi upadesham nalana what i really need is to see jesus 
When I have a problem, I need a word from Jesus. If Jesus does not help me, I will not be helped. I appreciate the pastor. I appreciate the elder. I appreciate good friends. But what I need is for Jesus to come. Hallelujah. Hallelujah. So Mary and Martha said, somebody go get Jesus. Some of you will not get better until you send for Jesus. Jesus is able to heal. He can open the Fear. He can heal a cripple. He is able to open the eyes of the blind. Jesus will heal your cancer. Jesus will heal of AIDS. There is nothing too hard for Jesus. Hallelujah. So we need to send for Jesus. He is the great problem solver. He's the one that lifts the heavy load and bears the burden. He, he fixes the heart and regulates the mind. And so they sent for Jesus. But love permits pain to come. Trials, Trials will test our faith. And trials will develop our faith. Until Lazarus was sick, nobody sent for Jesus. Until he was starting to die, they did not send a message to bring Jesus. When we have a problem in the house, it will press us to seek the Lord. And right in the middle of the Bible story, it tells us which Mary this was. Now that didn't have anything to do with the problem. This Mary, the one that broke the alabaster box and anointed Jesus' feet. That washed his feet with her hair. You know this Mary, you see her in church. She shouts when the music stops. She loves to continue to praise the Lord. She's the one that's always there. And she had a problem in the house. The Holy Spirit recorded this in the Word of God. Because he wants you to know something. No matter how far you go with God. You can still have a problem in your house. And it is not an indictment against your walk with God. It's, it's not because you failed him somehow. It's not because you have done something wrong or not been what he wanted you to be. Jesus said this sickness is so that the Son of God 
God might be glorified thereby. God favored Mary and Martha and Lazarus. He could trust them with this trial. For a circumstance to come into their life. And they would overcome. And Jesus could demonstrate who he was. Hallelujah. Hallelujah. And God wants us to know Mary laid a good foundation. She sowed her good works in good times. She learned to prepare for war in the time of peace. When you serve God. When you are faithful to God, God remembers what you have done. He remembers how you have honored Him. And when the problem comes to the house, He remembers those good works. And they give you power with God. Hallelujah. Hallelujah. They had prepared for war in the time of peace. When she served in the church, she was paying down on her miracle. When she gave herself in fasting and prayer, she was paying down on her miracle. She would be ready in the time of trouble. Because they had laid the foundation as worshippers. They would stand under the pressure of this trial. And God remembered what they had done and recorded it in his book. He is going to bring you out of your trouble. He's going to glorify himself in your life. He's going to show you as an overcomer. He's going to show Show that Jesus makes a difference in your life. So when all said it's impossible for that one. They will see that Jesus makes it possible. Hallelujah. 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 He remembers his word over your life. And friend, there's nothing that you can do that will make him love you more. There is nothing that you have done that would cause him to shut the door on your life. We are living in a special, special time. God has promised to pour out His Spirit upon all flesh. Today is a day of a new beginning for you. He's going to cause you to rise up. A new name will be written over your life. The name of overcomer. I came out of 
of that problem. Jesus lifted me into victory. Hallelujah. Amen. But Mary could not heal her brother. But she knew how to pray. And when she prayed, she had an expectation. But Jesus did not meet her expectation. She thought, oh, he will come running when he hears of the need. But when Jesus got the message, he delayed his journey to Bethany. He loved him enough to let the situation get worse. He waited two days before he began the journey. And he was not busy. He was not doing any ministry. He could have gotten there before Lazarus died. Nobody had stopped him. And friends, that kind of delay makes you question. God, why am I going through this situation? Why has it been this much time? But he says he will bring good out of every situation. He did not send the problem. But he said I'm going to bring good out of the problem. And he makes all things work together for good. For those that love God and are called according to his purpose. He loved them enough to be late. He made them wait to teach patience. He made them wait to develop their faith. So that they could experience the power of God. How many of you want to experience the power of God? The problem is not bad enough. And my strength is made perfect in weakness. So the problem had to get worse. He was setting them up for a miracle. When he doesn't do what you thought he would do, don't worry. It's just a setup. It's not that he is the, isn't able. For there is nothing too hard for God. It's not that he doesn't hear you. Or that he is not going to answer. But he's setting you up for the greatest miracle you have ever experienced. Hallelujah. 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 God is getting ready to work a miracle in your life. He has heard your heart cry. 
His heart aches with your heart. He is getting ready to do a miracle. And so Lazarus got worse. And Mary was looking for Jesus. She looked out the window. I know he's coming. But there was no Jesus. And Lazarus died. Now she is upset. She said it's too late. Friends, there, there are things in your life that you think are too late for God. You think it's too late for Him to fix it now. You say there's been too much loss, there's been too much pain. But Jesus is never late. There is nothing he cannot restore. Hallelujah. But Jesus even missed the funeral. And after four days, here comes Jesus. Lazarus is already buried. He missed the funeral. Mary is no longer praising God like she used to. And she's saying, oh, if you had only been here. What's up with you anyway, Jesus? We always took care of you and your disciples. And when I had a problem, where were you? And Mary and Martha began to complain to Jesus. Sometimes we feel like that. They said, why weren't you here when we needed you? Martha, as soon as as she heard that Jesus was coming she went out to meet him on the road but Mary remained in the house and Martha said, Jesus, if you had just been here, my brother would not have died. But I know that even now, even now, Yes, what soever you will ask of God, He will give it to you. Even now, I have prayed for you. Even this night on this ground. This is your appointed time. Even now, he can change that situation. Hallelujah. It may look like it's bad. There have been a lot of pain and a lot of tears. But even now, Jesus can turn defeat to victory. He can turn the pain to rejoicing. He, he can turn the tragedy to good. 
झाड़ मारा कर रहे हैलेलुया 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 अमें एंड जीसस सेड टू हर यीशु अवलोड़ बारा न्यू योर ब्रदर शॉल राइज अगेन निंदा साहूदरन वींड वियर तेरे नेल कम And Martha said, "I I know he's going to rise again in the resurrection in the last day." Martha Baranu, yeni kya dariya? Udkatta naani le puneri taena thil yenna sahoda ni erne tuvirum. And Jesus said to her, "Yeshu onu de Baranu, I am the resurrection and the life." Martha, yaan thanne uyarthe ne elpum jiva ne maajuno. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. दुत्रन I want you to understand this interaction. E idavada e abhimuham ningal onu manasilakkanam. Martha had a belief first of all in the past. Martha ikke kadinja kalathe kurichulla vishwasam undayirun. If you had been here my brother would have lived. Nee nerathe ivada vannirundengil ende sahodaran marikkumayirunnilla. But faith operates in the now not in the past. Vishwasam ennulladu vartamana kalathilalla जीवन This is a belief in the past. Uda galatte kuri chula vishwa samana. But God moves in the present. Yennal vartamana galatil pravarti kinnu daan deivatti rulla thamma vishwa sam. And then Martha believed for the future. Martha phavi kivendi vishwa sichu. She used hope for a substitute for faith. Avalude vikti paramai nelayil phavi le kulla vishwa sathilana asrai chada. Jesus wanted her to see that faith is in the now not in the future. பாவியில் എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്നല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. He said I am the resurrection. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാൻ. He did not say I will be the resurrection. പാവിയിൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. But I am the resurrection in the life. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാൻ ശക്തനായ കർത്താവാണ് ഞാൻ. He said this is a present reality standing in front of you. നിന്റെ മുൻപിൽ വർത്തമാന കാലത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പുരുഷൻ നിന്റെ മുൻപാകെ മുഖാമുഖമായി നിൽക്കുകയാണ്. Many relate to Jesus in the Bible. विशुद्धात्मा He is speaking to you through this word. इन रात्रि अवन ने वधन अतिल कोड़ा दिन ने कांध गले अवन ने शब्द मुड़ंगी है. He is here among us. इन रात्रि अवन ने मरा बहुत यत्तल नड़ा गोलन है. And Jesus pointed Martha from the doctrine of the resurrection to the reality which was Himself. अवन तन्ने आने मरिच्चे वरे व्यर्थ ने लपी की ना जीवन उल्लाव ने नुला यह धरती अत्ते आना Martha ke van bali padithi kodutha The resurrection is not an event. Punarthanam ennulladhu oru sambhavam alla. But it is a person of Jesus Christ. Yesu Christuvinde aalathvam velippadunna nimishamaanu punarthanam. He did not say I raise the dead. He said I am the resurrection. Marichavare njan uyarthanel pikkumennalla paranjunnathu njan thanne punarthanam. If you've lost hope for your situation, Jesus is saying, "I am the resurrection." In the rainy, very cold, very cold, 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 c
If you've lost health in your life, he said, "I am the resurrection." Yen na jeeva da mastami chiva yen na kari da na verunda angel imne ratri avan pura er thana mai thada golge ya. If you have lost purpose in your life, he is saying, "I am the yen, resurrection." Yen na jeeva da tindi aashi allah mastami chiva na kari da na vaktiye. മറുപടി There is comfort in the name of Jesus. Yes, you in the name of Jesus. In the night, I shall come. There is power in the name of Jesus. In the night, I have some of the strength. Yes, you in the name of the Lord, pour out for you. There is victory in the name of Jesus. Yes, you in the name of the Lord, in the night, I will be your strength. God will be your strength. There is healing in His name. Yes, you in the name of the Lord, in the night, I will be your strength. Hallelujah. 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 And it was a present faith. Adoru what? പലപ്പോഴും ഭയമാണ് വിശ്വാസത്തോട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സുഖമായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ അവിശ്വാസമാണ് നടക്കുന്നത് അവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് പാപമാണ് അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അവിശ്വാസത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്ന രാത്രി ആയിട്ടെ വേറൊരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു When the angel of the Lord spoke to Mary the mother of Jesus Yeshuvinde madavaya Mariyoda devathinte doodan samsarichappol she said how will i conceive of the son of god ida engena sambhavikkum ennu enikku engena ariyam how will the word move from concept to live within me manasinde chindayil ninnum എന്റെ വയത്തിലേക്ക് ഈ ശക്തി എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ പൊരുന്നിരിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ദൈവം നൽകാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി അടുത്തറിയട്ടെ എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം നൽകുന്ന വിടുതലിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് മറിയോടും മാർത്തയോടും യേശു പറഞ്ഞു ഷോ മീ വേർ യു ലൈഡ് ഹിം നീ എവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അവനെ ഷോ മീ വേർ യു ലൈഡ് ഹിം ഡൗൺ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അവനെ അടക്കിയതെന്ന് എന്നെ കാണിക്കുക ഗെറ്റ് യുവർ കോട്ട് ഇൻ യുവർ സാൻഡൽസ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ഇടുക ചെരുപ്പ് ഇടുക ടേക്ക് മീ ടു ദി പ്ലേസ് വേർ യു ക്വിറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അവനെ കുഴിച്ചിട്ടതെന്ന് എന്നെ കാണിക്കുക ഷോ മീ വേർ യു ഗേവ് അപ് എവിടെയാണ് നിന്റെ ആശ കൈവിട്ടതെന്നുള്ള സ്ഥലം എന്നെ കാണിക്കുക ഷോ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു യു ദു ഇൻ ടു അനദർ പേഴ്സൺ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൈപ്പിന്റെ ആളായി നിന്നെ മാറ്റിയ സ്ഥാനം എവിടെ നിന്ന് രാത്രി കാണിക്കുക ഷോ മീ വേർ യു ഗാറ്റ് ചെലസ് ആൻഡ് വേർ യു ബിക്കേം ഇൻവിയസ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അസൂയ ഉണ്ടായ രംഗം എവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുക ഷോ മീ വേർ യു ലൈ ഡൗൺ യുവർ ഹോപ്പ് നിന്റെ ആശകളൊക്കെ കൈവിട്ട ആ സ്ഥലം എവിടെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ കാണിക്കുക ഐ കാൻ ഡു എനിഥിങ് Until you show me, take me to that place of pain. Ni vedani anubhavi kinnna rengam evide, inni rathri eshuvini adu kaanikya. Take me to that place of defeat. 
ജീവിതത്തിൽ തോറ്റ സ്ഥലം എവിടെ അവിടെ കേശുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ആനയിക്കുക you have to have enough faith to take god right to the spot where you gave up നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശകളൊക്കെ കൈവിട്ട രംഗത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി യേശു നടന്നു നീങ്ങുന്ന രാത്രി ആകട്ടെ to the place where they hurt your feelings നിന്റെ മനസ്സിനും നിന്റെ വിചാരങ്ങൾക്കും മുറിവേറ്റ രംഗം എവിടെയാണ് to the place where you lost hope നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശകളൊക്കെ നിരാശയായ യേശു പറയുന്നു അവനെ എവിടെയാ അടക്കി തന്നെ കാണിക്കുക യേശു ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ എടുത്തു മാറ്റിയ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരത്തില്ലെന്നാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള മണിക്കൂറാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് He is coming to you in these meetings. In the Ratri meeting in Devan in the Sandrasikya. The Sadducee said you had to be dead three days before the spirit left the body. Devatin de Yehudan Mare de Yedai ile ഒരു ചിന്തയുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുമെന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ യേശു മൂന്ന് ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസവും കഴിയാൻ വേണ്ടി കാതിരുന്നത് ഇതൊരു യാദൃശ്ചിക സംഭവം എന്ന് നാലാം ദിവസം നോക്കി ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച യഥാർത്ഥ അത്ഭുതമാണ് ലാസറിന്റെ ഉയർപ്പെന്നുള്ളത് സകലർക്കും ബോധ്യമാകും ഹി സെറ്റ് ദം അപ്പ് ഫോർ എ മിറാക്കിൾ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു അത്ഭുതത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ ഒരുക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ദേ സെഡ് ജീസസ് ബൈ ദിസ് ടൈം ഹിസ് ബോഡി സ്റ്റിങ്ക്സ് അവൾ പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരീരം മാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങി ദേ ഹി സെഡ് റിമൂവ് ദി സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഓഫ് ദി ഗ്രേവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു കല്ലറിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ല് നീക്കുക ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഗോഡ് ഐ സെർവ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു കോൾ ത്രീ ടൈംസ് എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലേ കല്ല് നീങ്ങത്തുള്ള ആരും ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ ദേർ ഇസ് ലൈഫ് ഇൻ ഹിസ് വേർഡ് ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട് ഐ ഡോ കെയർ ഹൗ ഡെഡ് യു ആർ ഹൗ ഡെഡ് യുവർ ലെഗ്സ് ആർ ഹൗ ഡെഡ് യുവർ ഡെഫ് ഇയർ ഇസ് ദേർ ഇസ് ലൈഫ് ഇൻ ഹിസ് വേർഡ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിന്റെ കാതുകൾ നിന്റെ ശരീരം ജീർണിച്ച് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായിരുന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അവന്റെ വാപോലും തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കർത്താവെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ നിമിത്തം അവര് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് യേശു ആദ്യം പറഞ്ഞത് നീ ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴ് നിന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം കുഴപ്പം നിന്റെ ഹൃദയം പ്രവർത്തനക്ഷമം മനസ്സും ചത്തു your lungs don't work shwasagosham chattu your arms and legs don't work kaalin kai vannu anangathilla chattu poyana your eyes don't work ninde kannugal anangathilla your ears don't work chevigal kelkathilla when you are dead everything is wrong with you ningal marikkumbo ella marikkuva ninnu raatri ortu kollanam every healing is a minor resurrection നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന ഓരോ രോഗസൗഖ്യവും ഓരോ ചെറിയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കണം